வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேல்குலேஷன் ஆஃப் வெயிட்டட் சேல்ஸ் ரேஷியோ தான் ஓகே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சேல்ஸ் ரேஷியோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்றத பார்த்தோம் இப்போ வந்து வெயிட்டட் சேல்ஸ் ரேஷியோ நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் எஸ் வெயிட்டட் சேல்ஸ் ரேஷியோன்றதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்டட் சேல்ஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லலாம் ஓகே எப்போ வந்து இந்த வெயிட்டட் சேல்ஸ் ரேஷியோ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது சேல்ஸ் வந்து த்ரூ அவுட் த அக்கௌண்டிங் பீரியட் வந்து யூனிஃபார்மாக இல்லை ஓகே மாறி மாறி இருக்குது அதாவது சேல்ஸோட ட்ரெண்ட் வந்து மாறிகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம வெயிட்டேஜ் வந்து அசைன் பண்ணணும் ஓகேவா அதாவது சேல்ஸ் ரேஷியோவுக்கு நம்ம வந்து அந்த சேஞ்ச் ஆகிறதுனால அதுக்கு வந்து நம்ம வெயிட் வந்து அசைன் பண்ணுறோம் ஓகே சேல்ஸ் ரேஷியோவுக்கு வெயிட் அசைன் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணுறத தான் நம்ம வெயிட்டட் சேல்ஸ் ரேஷியோ இல்லை அட்ஜஸ்டட் சேல்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எஸ் பாருங்கள் ஆர் லிமிட்டட் வாஸ் ஃபார்ம்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் மே நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் டு பர்ச்சேஸ் த பிஸ்னஸ் ஆஃப் ஜே அண்ட் கோ வித் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஒன் நைன்டி ஃபோர் ஓகேவா அதாவது எப்போ ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மே நைன்டி ஃபோரில் ஃபார்ம் ஆயிருக்காங்க அதாவது ஃபார்ம்டுன்றது தான் நம்மளோட இன்கார்பரேஷன் டேட்டுன்னு அர்த்தம் ஓகே எப்போ வந்து இந்த பிஸ்னஸை வந்து அக்வேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் ஒன் நைன்டி ஃபோரில் அக்வேர் பண்ணியிருக்காங்க வைல் ப்ரிப்பேரிங் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி ஃபோர் ஓகேவா அக்கௌண்ட்ஸ் எண்டு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் தான் அதாவது டிசம்பர் தான் முடியுது ஓகே பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஜான்வரியில் அண்ட் முடியறது பார்த்திங்கன்னா டிசம்பர் இட் வாஸ் அப்சர்வ் தட் டோட்டல் சேல்ஸ் ஃபார் த இயர் வேர் ருபீஸ் டென் லேக் ஓகேவா டோட்டல் சேல்ஸ் வந்து டென் லேக் கொடுத்துட்டாங்க சேல்ஸ் இன் த செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த இயர் வேர் டபுள் டு தோஸ் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அதாவது பார்த்திங்கன்னா சேல்ஸ் வந்து ஈவனாக இல்லை இதில் தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா அதனால் நம்ம இதில் வெயிட்டட் சேல்ஸ் ரேஷியோ தான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செகண்ட் ஆஃப் த ஹாஃப் ஆஃப் தி இயர் செகண்ட் ஹாஃப்ன்றது என்னது ஜூலையிலேருந்து இல்லையா ஃபஸ்ட் ஹாஃப்ன்றது ஜான்வரி டு ஜூன் தான் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் அண்ட் ஜூலையிலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் செகண்ட் ஹாஃப் ஓகே அப்போ அந்த செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து டபுள் ஆகிருக்கான் சேல்ஸ் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் இருந்ததை விட டபுள் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஆன் அ மந்த்லி ஆவரேஜ் பேசிஸ் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த சேல்ஸ் ரேஷியோ ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் டிட்டமைனிங் த ப்ரீ போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட் ஓகே இப்போ நம்ம சேல்ஸ் ரேஷியோ வந்து அசிட்டைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து டைம் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக நம்ம இந்த டைம் ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ரீ மந்த்ஸ் எத்தனை அண்ட் போஸ்ட் மந்த் எத்தனை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் மற்றபடி நமக்கு இந்த டைம் ரேஷியோ வச்சு நம்ம ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை ஓகே எத்தனை மந்த்ஸ் ப்ரீ அண்ட் எத்தனை மந்த்ஸ் போஸ்ட்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு நம்ம இன்கார்பரேஷன் டேட் எழுதிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் மே நைன்டி ஃபோர் அதை நம்ம எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங் டேட் அதாவது ஜான்வரியிலேருந்து இந்த ஒன் ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர் வரைக்கும் நமக்கு ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட் அண்ட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒன் ஃபைவ் நைன்டி ஃபோர்லேருந்து தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் வரைக்கும் ஓகே ஸோ நம்ம அதை எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஜான்வரியிலேருந்து ஒன் ஃபைவ் வரைக்கும் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட் போஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்கார்பரேஷன் டேட்லேருந்து அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் வரைக்கும் நமக்கு போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் இது எத்தனை மந்த்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஜான்வரி ஃபிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் ஃபோர் மந்த்ஸ் இங்கே இருக்குது அண்ட் இங்கே எயிட் மந்த்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ இதோட ரேஷியோ நமக்கு தேவையில்லை எனிவேஸ் நம்ம சும்மா போட்டுக்கலாம் ஒன் இஸ் டு டூன்றது தான் டைம் ரேஷியோ ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து சேல்ஸ் வந்து டபுள் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ வந்து நம்ம பாருங்கள் இந்த சார்ட்டில் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டில் எத்தனை மந்த்து அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஹாஃபில் ப்ரீ பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா நாலு மாதம் ஓகே அதனால் இந்த நாலு மாதத்தை இங்கே போட்டிருக்கேன் நான் அண்ட் இது வந்து போஸ்ட்டு சேல்ஸ் ஓகே எட்டு மாதம் அப்போ மேலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் இங்கே போட்டிருக்கேன் நான் ஓகேவா இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஹாஃபில் இருக்கிறத விட செகண்ட் ஹாஃப் டபுள் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப்ன்றது என்னது ஜான்வரி ஃபெப்ரவரி மார்ச் 
த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் அப்போ இங்கே ஃபோர் எக்ஸ் இங்கே ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ஓகேவா இப்போ இது தான் இப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்றத கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்மளோட டோட்டல் சேல்ஸ் வந்து டென் லேக் டென் லேக் டிவைடட் பை இது ஃபோரோ ஃபோர்டீனையோ ஆட் பண்ணோம்னா எயிட்டீன் வருது ஓகே டென் லேக் டிவைடட் பை எயிட்டீன் போட்டோம்னா அதுதான் நம்மளோட ஆவரேஜாக சேல்ஸு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகேவா இதுக்கு நம்ம ப்ரீக்கும் போஸ்ட்டும் வச்சு ஒரு மாதத்தோட ஆவரேஜ் என்னன்றத கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த ஒன் எக்ஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போட்டுக்கலாம் ஓகே எல்லாத்துக்கும் போட்டாச்சு அண்ட் இந்த டூ எக்ஸுன்னும் போது இதை இன்ட்டு டூ பண்ணி போட்டுக்க வேண்டியது தான் எல்லாம் போட்டாச்சு ஓகே இதை வந்து சும்மா ரவுண்டட் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி நியரஸ்ட் டென்னுக்கு நம்ம ரவுண்ட் பண்ணிட்டோம் இது கரெக்டாக தான் வருது அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நியரஸ்ட் டென்னுக்கு நம்ம ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ இதோட ரேஷியோ என்ன இது போட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஓகே வெறும் இந்த காலமும் இந்த காலமும் இருந்தாவே போதும் நம்ம ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இங்கே ரேஷியோ தானே கேட்குறாங்க ஸோ வெயிட்டட் சேல்ஸ் ரேஷியோ என்னென்னா ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் டு ஃபோர்டீன் எக்ஸ் தான் ஓகே அப்போ ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா டூ இஸ் டு செவன் புரிஞ்சிச்சா ஓகே இந்த காலம் நம்ம போடணுன்றது அவசியம் இல்லை இதுலேயே நமக்கு என்ன கிடச்சிருது சேல்ஸ் ரேஷியோ கிடச்சிருது ஓகே என்ன சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப்னால் ஃபஸ்ட்டு ஆறு மாதத்துக்கு ஒன் எக்ஸ் அப்படின்னா அடுத்த ஆறு மாதம் டூ எக்ஸ் ஏன்னா டபுள் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னதுனால நம்ம அப்படி வச்சு போட்டுட்டோம் ஓகே இதை போடாமையும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் இதை டிவைட் பண்ணி பாருங்களேன் உங்களுக்கு ஈக்குவலாக தான் வரும் ஐ மீன் டூ லேக் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் இப்படி போட்டாலும் இந்த ஃபோர் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபோர்டீன் போட்டாலும் ஐ மீன் ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபோர்டீன் போட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் சேமாக தான் வரும் நீங்கள் வெரிஃபை கூட பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இதே மாதிரி எஸ் பாருங்கள் அ கம்பெனி வாஸ் இன்கார்பரேட்டட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் டு அக்வேர் அ ரன்னிங் பிஸ்னஸ் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் ஓகேவா இன்கார்பரேஷன் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலையில் பிஸ்னஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க When accounts were finalized on 31st March, accounts எப்ப வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணுறாங்க தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் தான் ஃபைனல் பண்ணுறாங்க த ஃபாலோயிங் ஃபேக்ட்ஸ் வேர் நோட்டட் சேல்ஸ் ஃபார் த இயர் வேர் ருபீஸ் ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகே ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் த ட்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் சேல்ஸ் வேர் ஆஸ் அண்டர் ஜூரிங் த ஸ்பெசிஃபைட் மந்த்ஸ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஏப்ரல் ஜூலை செப்டம்பர் டிசம்பருக்கு ஆவரேஜ் சேல்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே மே ஆகஸ்ட் அக்டோபர் February 50% பர்சன்ட் ஆஃப் ஆவரேஜ் சேல் சொல்லிட்டாங்க ஓகே இந்த நாலு மாதத்துக்கு ஆவரேஜ் சேலாம் அண்ட் இந்த நாலு மாதத்துக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆவரேஜ் சேலாம் யூ ஆர் ரெக்வைர்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த சேல்ஸ் ரேஷியோ ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் அசிட்டைனிங் ப்ராஃபிட் ப்ரியோர் டு இன்கார்பரேஷன் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம போடலாமா இந்த ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டைம் ரேஷியோ எதுக்காக கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரீ மந்த்ஸ் எத்தனை போஸ்ட் மந்த் எத்தனைன்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஓகே டேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் ஒன் செவன் நைன்டி சிக்ஸ் அவங்க தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட் அண்ட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் என்னன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ எதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஏப்ரல் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ ஒன் ஃபோரில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன் செவன் நைன்டி சிக்ஸில் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் முடியுது அண்ட் ஒன் செவன் நைன்டி சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆகி தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் வரைக்கும் இருக்குது ஏன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் எப்போ ஃபைனலைஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் தான் சொல்கிறாங்க ஸோ அது வரைக்கும் நமக்கு போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் ஓகேவா இது எத்தனை மந்த் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் தான் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கு நைன் மந்த்ஸ் ஓகே இப்போ த்ரீ இஸ் டூ நைன் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா ஒன் இஸ் டூ த்ரீ ஓகே நமக்கு அது அவசியம் இல்லை இப்போ ஆவரேஜ் சேல் வேணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கொடுத்துருக்க ட்ரெண்டே எப்படின்னா ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு ஆவரேஜ் சேல் கொடுத்துட்டாங்க இன்னொரு ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆவரேஜ் சேல்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நமக்கு அவசியம் ஆவரேஜ் சேல் என்னன்றது தெரியணும் ஓகேவா ஆவரேஜ் சேல் பாருங்கள் ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெல் போட்டோம்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வருது இது தான் நம்மளோட ஆவரேஜ் சேல் ஓகே
அதுக்கப்புறம் அக்டோபருக்கு அண்ட் ஃபெப்ரவரிக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் போட்டாச்சு இப்போ பேலன்ஸ் நம்மக்கிட்ட எந்தெந்த மந்த் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் இருக்குது நவம்பர் இருக்குது ஜான்வரி இருக்குது மார்ச் இருக்குது ஃபோர் மந்த்ஸ் நம்மக்கிட்ட ரிமைனிங் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மொத்த சேல்ஸு ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் இல்லையா அப்போ இங்கே போட்டிருக்க சேல் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி அண்ட் டுவெண்ட்டி திரும்ப ஃபார்ட்டி திரும்ப டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த ஃபோர் லேக் எயிட்டியில் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபோர் லேக் எயிட்டியில் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது பார்க்கலாம் டூ லேக் ஃபார்ட்டி வருது ஓகே அப்போ ஃபோர் லேக் எயிட்டியில் இந்த டூ லேக் ஃபார்ட்டி மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு பேலன்ஸ் டூ லேக் ஃபார்ட்டி வருது அந்த டூ லேக் ஃபார்ட்டியில் இந்த நாலு மாதம் விட்டுருந்தோம் இல்லையா அந்த நாலுத்துக்கும் போடணும் ஸோ டிவைடட் பை ஃபோர் போட்டோம்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அண்ட் மார்ச்சுக்கும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் போட்டாச்சு அதாவது புரிஞ்சுதா நம்மளோட சேல்ஸ் டோட்டல் வந்து ஃபோர் லேக் எயிட்டி அதில் வந்து டூ லேக் ஃபோர்ட்டி வந்து நம்ம ஆவரேஜ் சேலாகவும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆவரேஜ் சேல்லையும் நம்ம வந்து கொடுத்துட்டோம் எட்டு மாதத்துக்கு பேலன்ஸ் இருக்க நாலு மாதத்துக்கு என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபோர் லேக் எயிட்டியில் டூ லேக் ஃபார் போயிடுச்சுன்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஃபோர் போட்டோன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வருது ஓகே அப்போ இதை வந்து மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வருது பாருங்கள் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி தான் சேல்ஸ் ரேஷியோ வெயில்ஸ் வெயிட்டட் சேல்ஸ் ரேஷியோ பாருங்கள் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இஸ் டு த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இதுக்கு ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒன் இஸ் டு த்ரீ ஓகேவா புரிஞ்சது இல்லையா இப்போ உங்களுக்கு எஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா எஸ் ப்ராக்டிஸ்க்காக உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் தான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்